Welcome back, people. Today, we are continuing the introduction of PHP. In the last class, we already discussed what is PHP, and PHP is a server-side script language, etc. Now, we are discussing server-side technologies. That means because PHP is a server-side scripting language, therefore, we are discussing server-side technologies. And the key is server-side technologies. And the server-side and the key technologies are not used in the lab. First one is, there are three types. First one is VGA programs, then web server API programs or web, web server modules, then server side script language. And then we have server side script language. Server side script language. And then we have technologies. And then we have CGA programs, common gateway interface program, then web server module. And then we have server side scripting language. Then we have server side technologies. And the first one. CJ programs are and that is CJ programs. It was developed by uh, IETF in 1993, I think. Okay, the IETF on is CJ developed is related. IETF no more Internet Engineering Task Force. Now, our own are the 93 in the implementation of the one to enter the common gateway interface and upon the interface on. Okay, it is an interface specification for a web server. To execute the program like console application running on the server. That is dynamic web based in a creative and generative and other programs in a server dynamic web based in a creative other server execute a month or interface on a common gateway interface. And you know, it specifies how information can be passed from a web page to a web server. That is, we have to the web server and the information that we have to pass. We have to request to the respond. For example, we have to client server, the client system, and request to the server and respond. The server and respond. The respond is a common format, a proper format. This is the CGI. Common gateway interface programs are the common format. Or a platform in that you can do. A platform in the no. A correct to specify how information can be passed. No. Any other information passed in that okay. Just write down that no. C J. I am. But I E T F one. The ninety three is that common gateway interface. So, what is that? A old concept. That is C J. In that okay. Then next web server API programs or server modules. No worry. If C J. When the problem. At the moment, there is disturbance. That is that. The one are slowly. I run that. That is that. I am slow. That is the program. Work. I am carrying that. That is slow. अब ओपन है आसान में तो नहीं कारण वो एक बार प्रोग्राम्स उनका रंग वो मर्कन दिया पर्यटन वाला प्रोग्राम्स उनका नहीं लादेना कर दिले के ऐड जाए द मुझे इंटर रीराइट चाहिए द प्रोग्राम कैसे ये ले अब आसान में तो नहीं दे एक सर्वर ने एक बार मॉड्यूल्स ने कॉन्ट्रोल ना आ मॉड्यूल्स आप आपाची मॉड्यूल्स है माइक्रोसॉ Server ramal ni ada diskusi Microsoft ni. Ayat lain kiri ISAPI, akuran tu lantai. Orang baru API itu guna tu. K application interface itu guna tu. Angin orang baru modules lagi macam ni tu. Ini tu, ini tu. Fasta kan gaya orang lakukan beri. Anu web server modules tu guna tu. Then next server side scripting on. Orang PHP orang baru. Orang server side scripting part. Program ni ada macam tu scripting part tu guna tu. Anu server side scripting ni. Ini tu. Technique used in web development. Web development ni orang use ni teknik kan. Server side scripting dalam. Apa PHP orang example orang, atau orang ni ASP itu, ASP dot net, Adobe Cloud Fusion, Java Server, Python, Ruby on Rails. Kau baru ni server side scripting yang ada. Ada PHP orang mana dia ada discuss ada. Orang PHP ni dah orang already discuss itu. Okay. Ini PHP orang kena ni kalau yang dek environment sama kau orang. Enggak ni set up ya. Orang mana discuss ada. Abang Benne, orang baru mana mana dengar setiap hari, kan? Kita normal ubah ikut na, orang orang hari ini matra orang mana dengar tu discuss change. Apa adil first one anda ni? Orang itu ada web pun ada. Entah mana web confusion tu. Nampak tak? Second one PHP. Kamu kari apa? PHP je ni kiri. Orang PHP orang, free software orang. PHP kan dah ni kiri orang, PHP editor orang. Ada ke editor kalau orang mau PHP je ni la, ada editor orang dah kah. Edit nama kau orang. Okay, then MySQL or PostgreSQL. Ada ni le database orang lembag. MySQL o, MySQL lembag buat je jelah lana. MySQL ni ni le PostgreSQL le. Nama le nama sistem bekerja tu. PostgreSQL lana, app database an. Okay, MySQL le nama adi ko buat je tu. Pop PostgreSQL an de. I PostgreSQL lana u buat kena tu logo anda. Nama le web u buat kena tu. Web pun dah nale. Windows, Apache, PostgreSQL, PHP. Full form ada nana. Windows, W for Windows, Y, Apache. P, PostgreSQL, again P is PHP. 
ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെർവറാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റായിട്ട് ലോക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സെർവറാണ് വാപ്പ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് വാമ്പായിരുന്നു ഡബ്ല്യു എ എം പി അത് വിൻഡോസ് അപ്പാച്ചി മൈ എസ് ക്യു എൽ പി എച്ച് പി എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രേസ് ക്യൂൽ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിൻഡോസ് അപ്പാച്ചി പോസ്റ്റ് ഗ്രേസ് ക്യൂൽ പി എച്ച് പി ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് വാപ്പ് എന്നുള്ളത് പല എക്സാമ്പിളും വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് വാപ്പ് എന്താണ് ഫുൾ ഫോം ഓഫ് വാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് വാമ്പ് ഓക്കെ ഡബ്ല്യു എ എം പി അത് ഡബ്ല്യു എ പി പി രണ്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഇതാണെങ്കിൽ വിൻഡോസ് അപ്പാച്ചി പോസ്റ്റ് ഗ്രേസ് ക്യൂൽ പി എച്ച് പി മറ്റത് മൈ എസ് ക്യൂൽ പി എച്ച് പി ആണ് ഓക്കെ അതാണ് വാപ്പ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വാപ്പ് നമുക്ക് വേണം അതായത് ഒരു ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് സെർവർ നമുക്ക് വേണം കാരണം പി എച്ച് പി എന്താണ് ഒരു സെർവർ സെസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പി എച്ച് പി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വേണം ഒരു സെർവർ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിർബന്ധമാണ് ദെൻ പി എച്ച് പി ചെയ്താൽ വേണ്ട ഒരു എഡിറ്റർ വേണം ദെൻ ഒരു ആൻറ്റബൈസ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രേസ് കിലോ മൈസ് കിലോ വേണം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ആണ് എന്താ ആദ്യം സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് പി എച്ച് പി എഡിറ്ററുകൾ എന്നുള്ളതാണ് നോട്ട് പേഡ് നമ്മൾ സാധാരണ നോട്ട് പേഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് പേഡ് പ്ലസ് പ്ലസ് എക്ലിപ്സ് നെറ്റ് ബീൻസ് ഐ ഡി നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പി എച്ച് പി ക്വാർട്ടർ അല്ലെ കോഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുണ്ട് എക്ലിപ്സ് ആപ്റ്റാന സ്റ്റുഡിയോ ജി നി ജി എഡിറ്റ് ഓക്കെ അല്ല മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്നത് ജെ എഡിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എക്ലിപ്സ് നെറ്റ് ബീൻസ് ഐ ഡി നോട്ട് പേഡ് പ്ലസ് പ്ലസ് കോൺടാക്സ് എഡിറ്ററൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിച്ച് വരാറ് ഇതൊക്കെ വെച്ച് പി എഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പി എച്ച് പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ബേസിക് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പി എച്ച് പി ടാക്സ് ഫോർ എസ്കേപ്പിംഗ് ടു പി എച്ച് പി എങ്ങനെ പി എച്ച് പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ പി എച്ച് പി നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റത്തെ ഭാഗമാണത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സിമ്പിൾ തുറക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ തുറന്നു ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് പി എച്ച് പി എന്നിട്ട് എന്തിനാണോ പി എച്ച് പി കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് എഴുതുക അതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആൻഡ് ഗേ ദാൻ സിമ്പിൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു പി എച്ച് പി തൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പി എച്ച് പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നു പിന്നെ അതിന് അടുത്ത് താഴെ പി എച്ച് പിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തുന്നു ഈ ഒരു പാർട്ട് ക്ലോസിംഗ് ടാഗും ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടാഗും ഇത് ക്ലോസിംഗ് ടാഗും ഈ ഒരു പാർട്ട് മൊത്തം എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടാഗാണ് ഇത് ക്ലോസിംഗ് ടാഗാണ് ഇതൊരു മോഡൽ സെക്കൻഡ് മോഡൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഈക്വൽ ടു പി എച്ച് പി അല്ല സ്ക്രിപ്റ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പി എച്ച് പി സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം തേർഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇത് ഷോർട്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം ഷോർട്ട് ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതേ രൂപത്തിൽ എഴുതാം ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ഓപ്പണിംഗ് ടാഗ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഓർ ഇതാണ് കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഏ ഇത് ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം കോമൺലി നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇത് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ എന്താണ് പി എച്ച് പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ദെൻ പി എച്ച് പി ഇൻക്ലൂഡ് ഫയൽസ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ സി എസ് എസ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരു വേറൊരു പി എച്ച് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയലിനെ മറ്റൊരു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലിലേക്ക് എന്നെ എങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യാം അതായത് വേറൊരു സി എസ് എസ് ഫയലിനെ മറ്റൊരു എച്ച് ഡി എം എൽ സി എസ് ഫയലിലേക്ക് എങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ലിങ്ക് റിലേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും വേറൊരു പി എച്ച് പി ഫയലിനെ നമ്മൾ പുറത്ത് ഒരു പിന്നെ വെബ് പേജിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡിൽ വേറൊരു വെബ് പേജായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേജായിട്ട് നമ്മൾ പി എച്ച് പി ഫയൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ വേറൊരു പി എച്ച് പി ഫയലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലിലേക്കോ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് പി എച്ച് പി ഇൻക്ലൂഡ് ഫയൽസിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെ ഒരു
എന്നൊരു ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ഒരു വൺ ഡോട്ട് പി എച്ച് പി എന്ന ഫയൽ കൊടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ വൺ ഡോട്ട് പി എച്ച് പി എന്ന ഫയലിൽ എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിക്വയർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ ഒരു ഫാറ്റൽ എറർ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം അവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ പ്രോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യില്ല വർക്ക് ചെയ്യൂല എന്നാൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെന്തോ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു വാർണിംഗ് മെസ്സേജ് നമുക്ക് തരും പ്രോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും റിക്വയർ ആണെങ്കിൽ എന്തേ എറർ വന്നാൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നിർത്തും ഇൻക്ലൂഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് വാർണിംഗ് ജസ്റ്റ് ഒരു വാർണിംഗ് മെസ്സേജ് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കി റണ്ണ് ചെയ്തു ആണ് റിക്വയർ ഇൻക്ലൂഡ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അതിന് പിന്നെ സിൻഡാക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് റിക്വയർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് കൊടുത്തു സിംഗിൾ കോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കുക വൺ ഡോട്ട് പി എച്ച് പി അല്ലെങ്കിൽ ഹലോ ഡോട്ട് പി എച്ച് പി എന്ന ഫയലാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക റിക്വയർ ആണെങ്കിൽ റിക്വയർ ആൻഡ് പിന്നെ സിംഗിൾ കോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഹലോ ഡോട്ട് പി എച്ച് പി എന്ന് കൊടുക്കുക ഒത്തിരി ഡേ സിൻഡാക്സ് ഉള്ളൂ ഒരു ഫയലിനെ മറ്റൊരു ഫയലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത് ഓക്കെ അതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് പി എച്ച് പി നോക്കാം പി എച്ച് പി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടാഗ് ഇതാ പി എച്ച് പി ക്രോസിംഗ് ടാഗ് പി എച്ച് പിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പി എച്ച് പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡ് നോ ഫയൽ എക്സിസ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി ഇതാണ് ഒരു അടുത്ത ഫയൽ നമ്മൾ ഇതാണ് ഈ ഫയലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഇതിലേക്ക് ഇതൊരു പി എച്ച് പി ഫയലാണ് അതിലേക്ക് നോ ഫയൽ എക്സിസ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി എന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചത് ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫയൽ നോ ഫയൽ എക്സിസ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി എന്നുള്ള അടുത്ത് എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ഐ ഹാവ് എ എന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്യും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും കാരണം ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും എറർ വന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു വാർണിംഗ് മെസ്സേജ് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കി വർക്ക് ചെയ്യും എക്കോ ഐ ഹാവ് എന്ന് വരും ഈ കളറും കവറും കിട്ടില്ല കാരണം ഇത് വരേണ്ടത് ഈ ഫയൽ എന്നാണ് പക്ഷെ അതെന്ത് ചെയ്യില്ല വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഐ ഹാവ് എ എന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്യും വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ റിക്വയർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഇവിടെ എറർ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല പ്രിൻ്റ് ചെയ്യൂല ജസ്റ്റ് എക്കോ ഐ ഹാവ് ഒന്നും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യില്ല കാരണം ഇവിടെ എറർ സംഭവിച്ചൊരു കൂടി ആ പ്രോഗ്രാം അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യില്ല ജസ്റ്റ് വാണിംഗ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കി പ്രോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതാണ് ഇൻക്ലൂഡും റിക്വയർ തമ്മിലെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ പി എച്ച് പിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടപ്പോൾ സിൻഡാക്സ് കണ്ട് അല്ലെ വളരെ മിനിമം സെറ്റ് ഓഫ് സിൻഡാക്ടിക്കൽ റൂളിൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് പി എച്ച് പി എന്നുള്ളത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളും കോളം സെമി കോളംസ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സിൻഡാക്സ് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാണ് നമ്മൾ പി എച്ച് പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് മുന്നേ എക്കോ ദിസ് ഇസ് എ ടെസ്റ്റ് അത് സെമി കോളം വെച്ചിട്ട് എക്കോ എന്ത് ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തു വേറെ ഓടി സെമി കോളം ചെയ്യാം എന്നാലും വേറൊരു മോഡലാണ് എന്ത് പി എച്ച് പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എക്കോ ദിസ് ഇസ് എ ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക സെമി കോൾ അല്ല കാരണം എന്താണ് ക്ലോസിംഗ് ടാഗും അതേ ഒരു ലൈനിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് പി എച്ച് പി ക്ലോസിംഗ് ടാഗും അതേ ലൈനിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ സെമി കോളം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അത് വേറൊരു ലൈനിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സെമി കോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കണം അതാണ് മാറ്റം അതിന് വേറെ ഒരു മറ്റൊരും കൂടി കൊടുത്താണ് എക്കോ പി എച്ച് പി പി എച്ച് പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എക്കോ അതേ ലൈനിൽ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് താഴത്താണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആ ഒരു കണ്ടന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം സെമി കോളം വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു കോളത്തിലാണെങ്കിൽ സെമി കോളം വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ ക്ലോസിംഗ് അതേ ലൈനിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി എച്ച് പി ക്ലോസിങ്ങും അതേ ലൈനിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് സെമി കോളം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നത് ദ ക്ലോസിംഗ് ടാഗ്